guys, good morning, how are you? I hope you're having a really nice day. And well, let's start with the class. Now today is May 28th of 2020. And what we're gonna do today is work in our workbook on page 95. And the topic for today is the last one that we saw the last class that is the communication vocabulary. Okay? Chicos, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro workbook, en este caso en el tema que vimos la clase pasada, el cual era comunicación, en este caso vocabulario de comunicación. Y vamos a trabajar en la página 95. Now, let's explain the activities that you're going to do today. Okay, we have the first one that we have right here, this is our page. And what we're going to do in the first activity is complete the sentences with the words that we have below. Okay. En la actividad número uno lo que vamos a hacer es completar las oraciones, los espacios en blancos, con las palabras que tenemos aquí arribita, que okay? de hecho son las palabras que vimos la clase pasada, el vocabulario, y ahorita le vamos a dar un pequeño repaso. Pero bueno, lo que van a hacer es leer bien las oraciones, ver de qué estamos hablando, y así ustedes podrán poner la palabra correspondiente a cada oración. ¿Ok? Ahí ya nos viene una, la primera oración realizada. Así que espero que sea sencillo para ustedes. Después lo que van a hacer es la segunda actividad que dice Word Friends. Y bueno, aquí ustedes van a elegir la opción correcta. Esto igual es referente al tema que vimos ayer. Aquí la mayoría de lo que tienes que elegir son los verbos. Pero si no mal recuerdo, en una actividad de ayer venían ciertos verbos que utilizamos para este tema. Y son los verbos que se aplican aquí, ¿ok? Ahorita igual también le vamos a dar un repaso a esto. Estas son las dos actividades que van a realizar en su workbook, ¿ok? Van a realizar su tercera actividad en su cuaderno. ¿Qué es lo que van a hacer? Si pueden recordar, ayer escuchamos un audio que era una clase de inglés en UK, en este caso en el Reino Unido, y... Lo que mencionaban ahí era problemas que han tenido los alumnos, en este caso, referente a la comunicación. Mencionaban, ¿no? Pues que yo una vez dije esto, pero me entendieron esto y fue todo un problema. O que, por ejemplo, a una de las alumnas que se escuchaba por ahí, que había texteado algo, pero el autocorrector le corrigió y se hizo todo un problema. Eso es lo que van a hacer ustedes en su cuaderno. Ustedes van a pensar en alguna ocasión en la que ustedes hayan tenido un problema de comunicación, sea ya por el autocorrector, sea ya por algo que dijeron, algo que escribieron, ¿ok? Van a hacer algo similar a lo que escucharon el día de ayer. ¿De cuánto va a ser esto? No tiene que ser algo tan largo, puesto que solamente es una situación, pero sí al menos unos cinco renglones, ¿ok? Cuatro o cinco renglones, ¿ok? Si ¿Sí van a hacer esto en su cuaderno, ¿sí? Recuerden poner el título, que en este caso sería Communication, y lo que es la fecha, ¿ok? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a dar un repaso a lo que vimos la clase pasada. Ok, now let's see the vocabulary that we saw the last class. That was this one right here on page 99 of your student book. And, well, we have some words that are a kind of easy, so let's see them. Okay, on this vocabulary box, we have types of communication, and let's start with the words. The first one that we have is conversation, you know, talk with another person. En este caso, esta palabra significa conversación, conversar. Okay, then we have email, que es un correo electrónico. Tenemos Facebook post, que es una publicación de Facebook, en este caso les había mencionado que también puede ser un Instagram post, un Pinterest post, ¿ok? Después tenemos lo que es letter, que es una carta, esta pues hecha lo que es a mano. Después tenemos phone call, que es una llamada telefónica. Tenemos postcard, que es una tarjeta postal. Tenemos Skype call, una llamada por Skype, ya se ha habido llamada, una llamada únicamente de audio. Después tenemos text message, que es un mensaje de texto. And the last word we have is tweet. ¿Ok? En este caso son esas publicaciones de Twitter, las que tienen 140 caracteres como máximo y así. ¿Ok? Los que tienen Twitter sabrán. And well, there was the vocabulary of types of communication, but we need to know the verbs that we have right here 
they are part of their activities for today. Ok, vamos a ver los verbos que también de hecho son parte de las actividades que van a realizar ya sea en su workbook o en el texto que van a realizar. Ok, the first verb that we have is ask, preguntar. Then we have call, que es llamar. Chat, que es por mensajes. Then we have have, tener. Make, hacer. Post, que es publicar, postear. And the last one is send, que es enviar, como send a message. ¿Ok? Esos son los verbos que tenemos el día de hoy. ¿Ok? That was it. It's an easy vocabulary that we have. Ustedes que son mucho de tecnología, obviamente ya sabrán estas cuantas palabras, así que es un poco sencillo para ustedes. ¿Ok? Ya que vimos lo que vamos a hacer en el workbook y la actividad de su cuaderno, vamos a ver la actividad extra que ustedes van a realizar, que de hecho viene en su cronograma, la cual se llama Communicate. ¿Ok? Es esta de aquí. Yo les voy a enviar un documento, uno más o menos así, donde se vea más claro a lo que van a realizar. Y bueno, esta actividad viene en dos partes, que de hecho también quiero que la realicen en su cuaderno, ¿ok? Yo sé que algunos tienen la facilidad de imprimir en casa, pero yo quiero las actividades en su cuaderno, ¿ok? Ahora, la primera parte de esta actividad es algo sencilla, solo implica que conectes del número del 1 al 6 con las letras de la A a la F. Esto es respecto al vocabulario que vimos, solo es cuestión de que vean qué palabras son las que hay para que ustedes puedan conectarlas, ¿ok? Está sencilla esa parte. Ahora, la segunda parte, presten mucha atención, puesto que puede ser algo confuso, pero está realmente sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a elegir tres números de aquí arriba, ¿ok? Vienen seis, únicamente van a elegir tres de ellos. Y además van a elegir tres de las cartitas que vienen aquí abajo, ¿ok? Estos tienen referentes a situaciones variadas. Por ejemplo, hablar sobre deportes, hablar sobre tu día, hablar sobre alguna reunión que hayas tenido, ¿ok? Ahora, ya que eligieron tres números, esos tres números ustedes son los que van a elegir aquí arriba, ¿ok? Si eligieron, por ejemplo, el 1, el 5 y el 6... Ustedes van a agarrar el número 1, 5 y 6 de aquí arribita, de la actividad número 1, ¿ok? Lo que significa que ya agarrando esto, van a conectarlos con las fichas que agarraron de aquí abajo. Por ejemplo, si yo de las tres cartas que agarré, agarré la número 1, que dice have a question, en este caso se conecta con a question, have a question, y yo agarré una carta de aquí abajo, por ejemplo la primera, Have a question about sports. Eso es lo que ustedes van a escribir en su cuaderno, ¿ok? Agarré la carta, la conecté, que es la de have a question, y la conecté también con la carta que agarré aquí abajo, ¿ok? Una vez que ya tengan su oración o su pregunta, ustedes la van a contestar. Por ejemplo, yo que tuve have a question about sport, yo puedo realizar una pregunta sobre deportes, ¿ok? En este caso yo la voy a escribir abajito de la oración, por ejemplo, no sé, what type of ball do you need to play basketball, ¿ok? Esa puede ser una pregunta. Así queda la explicación. Igual recuerden, cualquier duda me la pueden hacer ya sea en el grupo o directamente a mí en el chat, ¿ok? That was it for the class. I'm going to wait for your homework. Remember your activity. You're going to send it to me here on Skype. And, well, that was it for the class. See you next class, guys. Bye.